Toto video je určeno všem, které zajímá, kdy je ten nejlepší čas začít se sexuální výchovou. Odpověď je jednoduchá. Nejlepší je začít hned od narození. Myslíte si, že je to moc brzy? Že by stačilo počkat až do puberty, kdy se z dětí stávají teenageři, přichází menstruace a první erotikou podbarvené vztahy? Omyl! Puberta je komplikované období, kdy jedinec přestává vzhlížet k dospělým a obrací se k vrstevníkům. Zvláště rodiče jim připadají spíše trapní a rozhodně ne jako někdo, od koho by chtěli získat dobré rady do života. Mluvit s dospívajícími o sexualitě je důležité, ale pokud jste si nepřipravili půdu pod nohama mnohem dřív, půjde to stuha nebo vůbec. Dnes tu mám pro vás pět typů, jak na to. Když říkám hned po narození, nemyslím tím, že se s kojencem začnete bavit o tom, kolik znáte sexuálních poloh a která je vaše oblíbená. Základní stavební kámen sexuální výchovy položíte ve chvíli, kdy se dítě učí mluvit. Rodiče ho učí, že tohle je hlava, tohle je ruka, tady koleno, ale když přijde na pohlavní orgány, začínají tak nějak mlžit. Ženským pohlavním orgánům říkají pipinka, prcinka, buchtička, mužským pindík, šuldík, lulinek. Někdy si vypomáhají jmény kamarádů a tvrdí, že tohle je frantík a tamto kačenka, růženka nebo boženka. A někteří se snaží pojmenování pohlavních orgánů úplně vyhnout a říkají jenom tam dole. Základem dobrého a zdravého sexuálního života v dospělosti je budování pozitivního, sebevědomého vztahu k vlastnímu tělu, včetně pohlaví. Takže žádní frantíci a tam dole, ale penis a vulva, případně vagína. Na tomto místě mám pro vás tip číslo jedna. Až budete dětem kupovat první knížku o lidském těle, dejte pozor, aby v ní byla popsána i rozmnožovací soustava, včetně genitálí. Lidské tělo je totiž fantastické a pohlavní orgány jsou součástí tohoto dokonalého zázraku. Není potřeba ho před dětmi cenzurovat. Děti jsou zvídavé a jakmile se naučí mluvit, přijdou otázky. Snad každé dítě se někdy zeptá, jak jsem přišla na svět, odkud se berou miminka. A rodiče od dob viktoriánských se téhle otázky bojí jako čert kříže a vymýšlí různé nesmysly o čápech, kapustě, květinkách a čmeláčcích. Někteří dokonce dítě odbývají slovy, na to máš ještě času dost. Typ číslo dvě. Zapomeňte na čápy a řekněte jim pravdu. Možná vám pomůže, když si uvědomíte, že se tahle otázka vůbec netýká sexu. Pro děti v tom není nic vzrušujícího nebo lascivního. Je prostě jen zajímá, kde se berou děti, stejně jako je zajímá, jak se peče dort nebo proč v zimě sněží. Obvykle stačí základní popis reprodukčních procesů a dítě je spokojené. Zbytečným povykem nebo rozpaky u něj jen vzbudíte podezření, že s pohlavím a rozmnožováním je nějaký problém že je to něco ošklivého, za co je potřeba se stydět a o čem se má mlčet. Ale nezapomeňte, že jste mu chtěli říct, že lidské tělo je úžasné a pohlavní orgány fantastické. Typ číslo 3. Když už se do toho pustíte, nevynechejte takovou tu pasáž o tom, jak se spermie dostane k vajíčku. Tu někdy vypustí i relativně otevření rodiče. Pokud jste z toho nesví, Nacvičte si to. Můžete říct třeba, v jednom lidském těle se nachází spermie, v druhém vajíčko. Jsou to dvě buňky, které se díky propojení penisu a vagíny dostanou k sobě. A pokud splynou, vznikne embryo, k 
které roste a roste, až je z něho miminko. A opravdu se nebojte ukázat jim to i na obrázku. Dítě neuvidí nic šokujícího ani z prostého, jen uspokojí svou zvědavost a může si v klidu dál hrát na písku. Rodiče mají někdy pocit, že říci dítěti, jak dochází k oplodnění, je téměř totéž, jako si s ním prohlížet porno. Aby se tomuto pocitu vyhnuli, tak se snaží nebýt příliš explicitní, nezobrazovat příliš realistické vyobrazení lidského těla, ale vystačit si jen s takovými schématickými obrázky. Obvykle dětem ukazují zhruba takovéto obrázky. V případě ženského těla to bývají vaječníky, děloha a pochva. My jsme tomu v dětství říkali jelen. Problém s tímto obrázkem ovšem je, že nemáme tušení, jak je jelen veliký a kde v lidském těle se nachází. Není potom divu, že ani přes extenzivní biologický výklad, který tvoří základ školní sexuální výchovy, zůstává ženské tělo obestřeno tajemstvím. Až polovina dospělé populace netuší, že močová trubice nekončí v poševním ústí a jak vypadá klitoris. Že to není žádný malinkatý knoflíček nebo hrášek, ale takovýhle nádherný veliký orgán, který má dokonce dvakrát více nervových zakončení než penis. Možná byste si řekli, že v případě mužského těla to není takový problém. Dětem se obvykle prezentuje zhruba takovýto obrázek. Ono ale tak úplně vyhráno není. Jeden pětiletý chlapec si tento obrázek dlouze prohlížel a pak ho okomentoval slovy. To jsem nevěděl, že penis je na zádech. Takže tip číslo čtyři. Až si budete s dětmi prohlížet obrázky, ukažte jim co nejrealističtější zobrazení celého těla. Nebo se alespoň přesvědčte o tom, že děti chápou proporce a perspektivu. Buďte si jistí, že pokud je neuspokojí váš výklad, najdou brzy odpověď na pornografických stránkách. Dospělí začínají toto téma řešit obvykle v čase, kdy se blíží puberta. A to ze strachu, že by děti mohly začít pohlavně žít. Jejich prvním sexuálním zážitkům se snaží zabránit tím, že je straší pohlavními chorobami. O těch se cudně mlčí a až když si myslíme, že se mládež začíná zajímat o sex, vmeteme jim do tváře. A jestli spolu budete spát, chytnete AIDS nebo syfilis. Mládež má tendenci brát tuhle informaci na lehkou váhu. Je to proto, že tehle model už znají od dětství. Když byli malí, rodiče jim říkali nezlob, nebo přijde čert a odnese tě do pekla. To se teď změnilo na neměj sex, nebo přijde pohlavní choroba a sežere tě. Já navrhuju opačný postup. Nestrašte děti čertem, ale klidně už v dětství jim odhalte existenci pohlavních chorob. Když je učíte jízdě na kole, tak je taky nevystrašíte nejdřív tím, že si u toho můžou zlomit nohu nebo prorazit lepku. Snažíte se je natchnout a pak jim jen vysvětlíte základy bezpečné jízdy. Tip číslo 5. Můžete k tomu využít třeba hračky. Já tu mám takovouhle plišovou chlamídy a plišovou vešmuňku. Když necháte děti si s nimi hrát, budou považovat pohlavní choroby za stejně samozřejmou součást světa, jako třeba kašel nebo vyvrknutý kotník. Pokud je naším cílem podpořit teenagery v zodpovědném přístupu v sexu, je potřeba už od dětství vést je k respektu a radosti z jejich vlastního těla, a to včetně pohlavních orgánů. Lidské tělo je totiž fantastické a pohlavní orgány úžasné. Právě díky nim můžeme v životě zažít mnoho krásného. Prožít rozkoš, vyjádřit lásku, důvěru a blízkost. A kdo chce, může tuto krásu a lásku předávat i další generaci. Takže si to schrňme. 
bleskově našich pět typů. Za prvé, necenzurujte před dětmi lidské tělo. Za druhé, řekněte jim pravdu. Za třetí, odhalte jim, jak se spermie dostane k vajíčku. Za čtvrté, ukažte jim realistické obrázky. Typ číslo 5. Pořiďte si zábavné pomůcky. Třeba takovouhle plišovou chlamídii. A jaká byla vaše sexuální výchova? Byla fajn? Nebo to byl horor či dokonce fraška? Podělte se v komentářích.